小云，你要干嘛呀你不是又要回发廊吗？我得去拿东西啊，等天亮了，我再到别的地方找事情做。二言哥，你就放心吧，我不会再去那儿了。哎，小云，你等一下，这个。是我的手机号码，有什么困难，给我打电话。给给给给张票。看看看什么看啊？啊我还骗骗骗你啊？这个世界就得睁大点眼睛，不然就会吃亏。少,少啰嗦，赶赶给给给票。我我我送你上去，我就不进屋了啊。天愣是走桃花运了，拉的全是漂亮妹妹。哎，请问去哪儿啊？随便。喂，哎呦，强强强哥。楼了，我我在这儿一一一直等等着呢，快，快快有好好戏看看了。你怎么又回来了？梅子，你你怎么来这儿了？没什么，不小心在工地碰了一下。你骗我，碰了一下能有这么严重？你是不是，是不是和人打架了？是。那你告诉我，你和谁打架了？呃，就是工地周围那帮流氓。流氓？你为什么要和他们打架啊？不是我要跟他们打架，是他们专门过来打我。报复我的，二言哥，你是不是做了什么什么坏事，惹了人家？我
，我能做什么坏事啊？梅子，你还不了解我吗？可是，可是，我给你打电话的时候，是一个女人接的，她说，她说什么？怎么了？是不是谁欺负你了？都怪我，我不该让你为我着急。可是，我是真的怕你为我担心。没事啊，来，来，来，哎，脖子拧不过来啊，有毛病吧？开车，你还没告诉人家往哪儿开，他怎么知道去哪儿啊？我当然知道。没有关系，工作丢了以后再重新找，城里机会多的是。可是要找美丽村姑大赛这样的机会就不容易了。梅子，你一定要好好抓住这个机会，好好比赛，给咱们山里人争光。如果你得了奖，我也就跟着沾光了。你沾什么光啊？我可沾光沾大了。如果别人说，那个美丽村姑的老公是谁呀、啊？我就自豪地说，是我呀。他们肯定都羡慕死了。<笑>二元哥，我说你就别臭美了。我要是真当了那个什么什么花啊，我才不交男朋友呢。我要像那些电视明星还有歌星那样，只谈恋爱就是不结婚。不结婚也行，我们就在一起过同居的生活呀。什么生活？就是不结婚，我们住在一起。啊，那。是不是要一起睡觉啊？当然要在一起睡觉了，要不怎么会算是同居生活呢？哎呀，你羞不羞啊？是你说咱俩只谈恋爱不结婚的，好多明星都这样，都是同居。呸呸呸，羞死人了！那我不过他们的生活了。有什么可羞的呀、啊？别说明星了，城里人都这样。我才不想学城里人那一套呢。来城里不学城里人哪儿行啊？到哪个山头唱哪个歌嘛。那在城里，难道就不能唱我们那边的山歌和土歌了吗？我就不信。不信啊？不信我们就走着瞧。我睁大眼睛看着呢。嗯。嗯。哎，慢点，慢点，王丽啊，田梅，哎，啊，哎，你看，多什么事儿啊？你想让他们上来是不是？我说的话你有点记住。可是他们走路去宾馆好远呢。哎呀，瞎操什么心？又不是让我们走。别看了，千万别忘了。
手啊别开玩笑了，好不好？谁跟你开玩笑了？我钱包真没了！哎，完了完了完了！真的假的呀？我钱包真没了！腊、嗯、梅，我平常就告诉你，别把钱包拿出来臭显摆。这下好了吧？没钱了。哎，你好好想想，是上午车之前丢的。还是上车之后丢的。哎呦，当然是上车之前了。上车之后谁偷啊？那那里面有什么呀？钱有两千多呢，银行卡有两张，最重要的是身份证。万一要是获奖了，领奖是要身份证的，这是报名条例上说的。哎呀，那要不咱开车回去找啊？还是算了，破财免灾。我看啊，这事儿也急不了。笑。我说，嗯，这小妮子，竟敢放我们鸽子！
偷东西啊？喂，我马上回来。房间呢就在那儿，你自己先上去吧，我还有点事儿，我先走。你有什么事儿啊，尽管对我说好吗？好，谢谢白老师。不客气。甜梅，那天真把我急坏了，你整个人就像变了一个人似的，我都不认识你了，怎么可能嘛？绝对是的，王丽，你说甜梅那天和现在是不是完全两个人？塌下来呀、啊，都是两个人。甜梅，那天在餐馆里我没帮得上你忙，真是不好意思啊。腊梅，你可别这么说，那天都是我自己不好，给你和你叔叔添了那么多的麻烦。能告诉我吗？到底怎么回事？你那天就像丢了魂似的，可能，可能是有点误会吧。什么误会啊？都能把你变成木头了。迷失在爱情中的人呐，都是块木头。甜梅，王丽说的对不对啊？不知道。叔叔不给你发工资是不对的，我替他付啊。这个偷包贼，要是让我抓住了，我非扒了他的皮不可！<笑>哎呀，你们怎么还不快点整理啊？听说今天下午来了个特棒的舞蹈老师，他是来给我们上舞蹈课的。听说呀，他是全省最有名的舞蹈老师了。嗯，去去去去，关你们什么事啊？哎，你们这些人没进过城呢，真稀奇！快点快点，去去去去，就是嘛。我们知道了，咱们走吧。<笑>你们两个怎么想的？这两个居然有良心吗？啊，对，良心被狗吃了吧？是，对你们那么好，这这白眼狼，这是怎么回事？哎，谁指使？二爷，你过来偷东西，说呀，一哥，这这到底怎么回事？还怎怎怎么回事？我不相信这事儿，跟跟跟你有关。哎，建哥，出什么事了？二爷，就是他们呀。平时我们兄弟相称，我对你怎么样，你心里应该明白。但是你不能暗中施我们绊子呀，让我下不了台。要不是今天把他们俩当场抓住，还不知道你要害他们，害他什么手？在床下面是他要我们保管的，做完这次就分。你胡说！你小子要是说假话，嗯、老子他妈废了你！我不敢。强哥，东西搜到了。对，就是这个。这是什么？什么呀？二爷，这
这里面什么东西啊？我不知道。你床底下放放什么东西？你不知道？对呀，对呀，床底下不知道。说说说说呀！快说！二爷，这可是大伙的意思啊！对，打开看看，打开。你你你你怎么解释？这不是这不是我的，是他们陷害我。对呀、啊，怎么解释？让开！二爷，你不是个东西啊你！是，就什么兄弟们算是瞎了眼，把你当成主心骨啊？瞎了眼，还指望你以后带我们大伙去发财、去致富？你怎么就是这么一个没心没肺的人呢？是太没良心了！你拍拍胸脯问问自己，你对得起我们吗？你的良心被狗吃了呀！对呀，二爷，你是在演戏呀？你害得我们找这个找那个，你这是过河拆桥！给我打他！打他！打他！对，好了，兄弟们，工地上出了事儿，我们的工资和奖金都要被扣。这都是二爷在吸我们的血。对，吸我们的血，吸血鬼！大家听我解释一句好不好？事情总有一天。会水落石出的，就是是狡辩的事。对呀、啊，这狡辩嘛，这是。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你我不喜欢别人拿我东西，他哪里是拿你东西啊？人家是好心好意帮你捡，用不着，我自己有手。王丽，刚才的事儿明明是你不对，我哪有不对？就是你不对，人家帮你捡包还错了。你看你刚才那什么态度？我就是不喜欢他碰我东西。那我倒要看看你这包里有什么好东西。哎呀，哎呀。王丽，你这人也太怪了吧！就几包餐巾纸，你至于吗？餐巾纸怎么了？餐巾纸在需要它的时候比什么都重要。王丽，我发现你这个人真搞笑。我今天早上掉了三千块钱，眼睛眨都没眨一下。你倒好，一个破包看得比生命还重，我都不知道怎么跟你交上朋友的。所以说，俗话说得好。过日子呢，要一夫一妻制；交朋友呢，要一穷一富，这样啊才般配吧。<笑>蛮新鲜的，这样，那我是不是都要被你吃定了、啊？<笑>所以啊，今后在这个屋子里，还请富婆你多多接济呀、啊。<笑>哎，小心那点，看这点钱票。女生宿舍，就不需要门家进来了。喂，你们干什么呢？难道是王母娘娘要来了？大赛条里写的清清楚楚、明明白白，住宿一切按照大赛统一标准，谁这么特殊啊？这里不允许放这些东西，快给我弄出去，不然我告诉组委会去。啊，放这边。哎，这些没有，快点。小姐，不是我们要放这儿，是是天王老子也不行，他得给我弄出去。不然你动手啊？全都给你们扔出去。你们要扔什么呀？这间房子本来就挺挤的，突然来了个搬家公司，打算把一个家都搬进来似的。哦，这个房间不是安排你们四个人住的吗？可是这个屋子太小了。啊，孙总。嗯。孙总。孙总。呃，这是周果，你们都认识吧？啊，以后啊，你们这个房间就正好凑成了四朵花。周果。我们舞蹈明星啊，我特别喜欢你的舞蹈。什么时候你也能教教我啊？哎，以后你们几个住在一起，一定要互相关心，相互照顾啊。那当然了，我们四个姐妹一定会搞好团结，成为一个模范小集体的。对呀、啊，你们四个是大赛组特别看好的，你们可要好好努力哦。嗯，嗯那就好。哎，小周啊，你看还需要什么东西？要是再不满意啊，就只能开单间了。单间，哎哎哎，对对对对对，小周啊，我看你们几个人住在一起也确实不太方便，应该开个单间，好吧？哎，算我的。把我的床就放在那儿吧。哎。一。
二元哥，你什么时候也学会做梦了？人就是要学会做梦。我进城以后，看到了好多事情，想都不敢想。可后来很多人都做成了。人呐，都应该有个梦。二元哥，那你的梦是什么？我，我的梦就是娶你做我的老婆。哎呀，你要死啊！<笑>我是说真的，妹子，你就是我的梦想。谁要是不让我实现它？我就跟他玩命。好了，大家听清楚了吗？听清楚了，听清楚了。接下来，你们要在丁教练的指导下苦练半个月，要把你们原来的身体变成有感觉、有表现力的艺术形体。啊，艺术形体、啊。校长，前几天我听您说，您最喜欢自然了，为什么现在又我们变艺术呢？要坚持啊！这个问题提得好。是的，我本人是非常欣赏自然的，但我主张的是通过艺术训练后自然流露出的自然，一种超越艺术的自然，即经济王国独立后走向自由王国的自然。他说什么呢？我怎么听不懂啊？这都听不懂，笨。我看我还是给大家举个例子吧。周果的舞蹈大家都看到了吧？可以称得上是艺术，但他还在为艺术而艺术的羁绊中。甜美的山歌大家听过吧？真的是很美，但它那是本身的美，而没有成为艺术的美。我好像听懂一点了。那我呢？你出赛的时候表演的是什么呀？嗯，我唱的是《浏阳河》。啊，你还没有达到艺术。当然也缺乏自然。啊！那还以为自己可好了呢。是啊。不是也不自然。腊梅，腊梅，干嘛呢？站着都能睡着。腊梅，醒醒！腊梅，啊，哎，老师，老师，他这个算自然吗？腊梅，你可真行，站着都能睡着。哼。好了，好了。现在听丁教练的指挥吧。大家注意了，现在我们要为大家量一下紧身练功服的尺寸。极快！哎，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老师，林老
。您多说几句吧，李小姐。李小姐，什么回答？李老师，啊、你就说一说吧。说一下吧，李老师，给我们说一下吧。不用耽误你太长时间了。麻烦让一下，对不起，对不起，麻烦让一下。李小姐，你说一下。请问你们两个到底是什么关系啊，李小姐？哎呀，你看我干嘛呀？你转过去。白雪，你等一下给他们量身体的时候，一定要严格按照我跟你说的方法和规格尺寸去量，千万不能有误差。因为紧身练功服，他们穿的不合适，会直接影响他们的训练效果。嗯，好。别追我。哎，你看这些女孩还挺封建的，到现在还没有人把衣服脱下来。也难怪，都是村姑嘛，害羞是难免的。你们先量，我先出去一下。好，量好了之后叫我。嗯，好的。啊，你先叫他们一下。嗯，好。嗯。我不是跟你说过了吗？想要当明星，就要随时准备失去自由。你没成名的时候想成名，现在成了名又怕名。杜鹃，哎，腊梅，哎。白老师，腊梅，你这样我怎么给你量啊？白老师，我可不可以不脱衣服就这么量啊？不行，刚才丁教练还交代了，必须脱衣服。为什么呀？因为啊，穿着衣服量不准，像这种紧身衣啊，必须啊像我们自己皮肤那样穿着合适才行，对吧，白导？对，丁教练就是这么说的。就你知道，好像没有什么你不懂的，白导。腊梅不好意思，让我先试吧。不行，得按顺序来。腊梅，你快点这么多人等着你呢。腊梅，脱件衣服这么麻烦，那还叫什么腊梅啊？你是不是怕你的救生圈让别人看到啊？哎、快点脱，快脱了嘛！你别在我面前显摆好不好？我自己来，有什么了不起的？哼，我就不信谁的身上没有二斤肥肉啊！<笑>你已经不是从前在培训中心的小严了，你现在是知名模特，你的一举一动，很多人都在注视你，甚至现在你的一句话，都有可能被别人拿去做文章，这，这不就是公众人物的生活吗？好了好了，我跟你说，我现在正在上课，晚一点我打给你好吗？这电话打了几十分钟了，我手机也快没电了，啊？喂，丁教练。里面都量完了吗？只有一个人不肯量，谁呀、啊？甜梅。甜梅？对。他为什么不肯量？因为他怕脱衣服。不愿脱衣服？为什么？他害羞。怕害羞？这从何说起啊
，可以进去吗？就是来请你进去的。走，去看看啊。天梅啊，我不是跟你解释过了吗？这脱衣服量体型是为了练功服更合适。我不量体型，我也不穿那些没有袖子的衣服。那你给我讲讲，这到底为什么？不为什么，我就是不习惯。天梅，你以前从来都没穿过，肯定会不习惯。多穿几次就好了。以后让你脱啊，你都没机会脱了。天梅，你看。大家都在笑我一身的肥肉，我都不害怕。你这么好的身材，你怕什么呀？快脱吧！你看，大家都在等着你呢。这样量不行吗？为什么非要脱衣服啊？那行，那就这么量吧。不行。啊？这不是脱不脱衣服的问题，这是观念问题，必须要改变他的封建意识，不然今天过去了，那明天怎么办？模特体型训练就是要针对你们表演者每一块肌肉进行严格调教和观察。嗯，不仅要穿无袖的练功服，将来还要穿比基尼呢。把你的芬芳留住，慢走，把你的牵引凝固，慢走，回头看看你的名目，慢走，再慢走，我想牵你的衣袖。最美的女人是你、哦，哦哦、源于土地，是生命的意义、哦。哦哦、春风捎走我的情意，冬雪为我掩埋爱的足。最美的女人是你、哦，哦、源于土地，是生命的意义。源于土地。